花叶无数次，问过我自己，为什么我要留在这里？我全力奔跑，却还是迟到，是不是离开了会更好？原来我拥有很多幸福的味道，我奔波在这里呢，不早离开我。那些陪伴我的人，眼睛笑着，相信我，风吹过的时候，就是我来看你。就是你来看我了。胃痛，快快快，快脚打喜！胃药品牌打喜带您进入正片内容。从今天开始，他就正式加入我们易安市场公司，大家欢迎一下。嗯，所以你们会走捷径，但是捷径走多了也很容易迷路。我给您介绍，这是我助理欧阳。哟、嗯，你好。我觉得如果啊，有的学，大家肯定不会想回头帮我。当时，一口喝下四种维生素，状态到位，脉动有我。你怎么来了？要不然先穿条裤子。我哥这都四点半了，还是睡觉呢吗？这个小妹子不是你谁让我来你们家吃晚饭的？放你们这个！哎呦，哎呦，你这这……怎么了？怎么了？我喝多了，没对不起。我帮你查过了，这个不是维生素，是帕罗西汀。那是什么？是一种抗抑郁药物。抗抑郁？它是处方药，普通药房应该买不到。南家，我们也认识这么多年了，如果你有什么问题，不妨跟我直说。这真的不是我的。那就好。如果你身边有人在吃这个，尽量多关心他。哦，对了，今天你正好来，你的检查报告出来了，没问题，一切正常。其实以你现在的情况，半年来复查一次就可以了，不用三个月跑。我想严谨点吧，下回，下回半年后再见。我记得当初手术的时候
你执意要保留生育能力，现在呢，还是打算要孩子吗？这也不能强求。如果能遇到合适的，我自己是想要。怎么了？因为你毕竟是做过手术，虽然恢复的很好，但是对你身体的激素水平还是有一定的影响。嗯、而且考虑到你的年龄。如果你真的想要孩子，我建议你还是要趁早。趁早是多早？最好这一两年内。再晚，我怕你受孕的几率会越来越低，而且怀孕对你身体的负担也会变大。明白，意思就是说，如果过了这一两年，然后就要不上了。这不是绝对的事情，不要有太大思想负担。好，谢谢赵大夫。没事。上次见过白帆之后，我一直想不通，他为啥要去炒股？需要钱干啥呀？我就去翻了翻他剩下的东西，找到这个。今天真的在吃这个药吗？我都看见他吃过这个，吃什么呢你？维生素，不是你给我的吗？<咳>我给你都忘了吃了。你要能想起来，我把我那边拿走。行啊，我吃完问你拿。好的、啊。我当时一点都不觉得哪儿不对劲儿。都没往那儿想。我觉得是这样的，因为你看这个药吧，它是个处方药。今天想拿到这个药呢，还得去医院找医生才能开到。那是不是你说我们找今天的病例，说不定能？没错。找找嗯，走，找找看去。走。嗯、你说说啊。从大学开始，晶晶在北京也待了将近八年，最后拢共也就这仨项目。哎，人老觉得自己拥有的多，到后边就剩这么点玩意。那我可不行，要是我花钱，我都得带走。还有吗？来吧，病历本还是很显眼的。我们也都玩够了，他咋还留着这件衣服呢？为什么？哎，这不是他那篮球队队服吗？对呀、啊，这不是你拿的这个？啊，我记得他当时今天可犟了，我们说那么多社团，他非得报篮球社跟人打杂。他为什么就篮球？他不是不爱运动吗？说这个我就想起来，哎，他那会儿上大学的时候，不是特喜欢一男孩吗？大学谈恋爱了，我咋不知道？<笑>别急，没谈恋爱，就那会儿他要进篮球社嘛，然后我们群就觉得事特别容易，然后我俩就琢磨着他喜欢那个，哎，篮球社的那个社长，那个叫啥？那个那个学长，哎，是高天阳是吧？忘了，你咋能忘了？那会儿你可兴奋了，然后我俩还撺掇让晶晶去告白，你你忘了？记性本来就不好，我能想起来是。然后呢？后边呢？没然后，然后那个人有对象了呗，我们就不提了这事儿。晶晶啊，这个一直留到现在，说不定他们那会儿真的挺喜欢的。哎呀，给我套娃呢，这不？哎，学长。你记不记得这件衣服？学，你干啥呢？啊？你干啥呀？我说你这有个怎么空壳的，挺华丽的。对对对对对来，找着了。另一边。这两天我去找找这个大夫，挂了他的号，问问怎么回事。嗯、这是。哎，你看这么多票呀、啊！我看看啊，哎，这地儿去过呀。哎，但你看，这些票都是双份的。是啊，不是，为啥让我们去过的票，他还要再去？想起你看看，双份的啊，这景点。但是你看他有一张，是不是一直没撕？咋回事？那人放鸽子。
我看看时间啊，这时间他好像没跟高阳谈恋爱呢。对，你说今天是想跟谁去啊？李组长，李组长，大哥，上次好，先别这么讲，还没正式公布呢。他不就是一份邮件吗？哎，我可是听销售部的同事说，说你阐述出那天表情特别好。其实那天有点紧张，没发挥好。这还没发挥好？那你要发挥好得多厉害！哎呀，我们说海外精英真是厉害，以后可得。我到馆长，嗨，强哥您太客气了。我这边刚进公司嘛，还有很多事需要大家来帮我。又谦虚。这样，有时间我请你吃饭，祝贺你升职。没问题啊，到时候请您吃饭。那我就不客气了。嗯。进来。金总，我想问一下，那个新品研发工作什么时候正式开始？你来的正好，我正要找你。坐。关于新品的研发，我和研发部以及销售部的总监商量了一下，还是决定乔西晨的方案。至于二组组长的职位，我需要再考虑一段时间。金总，我不太明白，您是觉得我这次的新品策划不够好吗？正相反，我觉得你这次的策划案做得非常的好，尤其是销售部分，很有特色。那我就更不懂了。你把啤酒的精酿概念移到咖啡上，让我们的冷萃区别于其他的产品，同时在包装上有很大胆的突破。但是，如果我没记错的话，去年国外一家很火的叫 Sandos 的咖啡品牌。也用了同样的概念，你把他们的策略做了很好的本土化调整，但再怎么调整，那也是人家的东西啊。简总，其实像他们这种把国外的营销策略放到国内来做例子，比比皆是。而且我觉得别人是别人，依然是依然，他们做不一定代表他们就是对的。而且现在国内的市场和以前太不一样。大家都是吃过用过的，这种产品放到市场上肯定是会被人发现的。我可不想到时候网友把我人肉出来，在我扣上一个抄袭的帽子。林睿，我跟你说过，我喜欢走捷径的人，但捷径走多了也容易迷路的。知道了，金总。怎么回事？我怎么知道怎么回事？这么多茶都变了吗？嗯，鹿死谁手啊？还不一定。吴晶晶今年三月份开始在我们这儿治疗，初步诊断是中度抑郁症，吃了四个多月的药，本来三个月前就该来复查拿药了，但一直没有来，护士也联系不上她，我还以为她情况好转了，所以不来了呢
？下礼拜，下礼，哦，我有空有空，对，反正我十一也不回家嘛。行，你交给我吧。啊、哦，好。谁呀？这是？哎，没谁。姐，怎么还是我那个小胖子在那用啊？我不说早给你开吗？你不是没睡着吗？你就是的，那这你十一就开。你你十一不出现了？哦，你跟经理说一下，换个人去一样没关系。那你谁介意我哈？谁这么重要啊？我们晶晶，哎、嗯，没谁，就一个大学同学，哪个大学同学？嗯，我我的，真的假的？不是，我跟我开玩笑的吧？你觉得我很闲吗？我不是这个意思，主要是我那天表现的啥也不是。那天确实表现的啥也不是，但是我记着我在天台上跟你说过，你的策划案我看了，非常喜欢。我本来以为你你就是安慰我。嗯，一半一半吧。其实那天我和研发部还有销售部的总监又开了一个会，我们仔细对比了一下你和林睿的方案，最后还是觉得你的方案更合适。那二组组长，那这个事情你先暂时不要考虑。我没想，我就是问一下。不过也不是林睿啊，<咳>林睿有林睿的问题、啊，他的那个方案涉嫌抄袭一个外国的案例，这个是我绝对没办法接受的。哦，那我估计他肯定是跟我一样，就是太想赢。小英没有问题，但我堂堂正正的。一句话，这个项目你干还是不干？干啊，我肯定干啊。那你还坐在这儿，研发部那边在等着呢。秦总，我是不是应该跟你说一声谢谢？嗯，不客气。反正销量不好，算你的 KPI。那不可能。快开门，开门！谁呀？谁呀、啊？张总，别咳嗽了，那个，刚才跟你聊了两个老师，把我嗓子给聊坏了。哎呦，好！不是你，挺不拿自己当外人啊！简直吧，我又不是第一次来你家，是不是？干嘛来了？啊！我呀，给你接这个大单。不接？不是？为什么呀？啊，因为上酒店的事儿吧。我跟你说啊，这次这活动，我老大说了，他全权负责。我老大连女朋友都没有，没人烦你，放心吧。你听好了啊，你们易安的单子以后我一律不接，赶紧走。有性格。那你喜欢，快点儿。王总，啊，不是，王总，咱俩都这么熟了，是不是？我跟你一点都不熟啊！别跟我说，不是。哎呀，该说不说啊，你家这沙发还挺不错的。那天晚上我在这，哇、哎，我还挺……哎，你这人。王某啊，喂，是不团建啊？你给我发仨人，联系他们，别动了。当然知道联系的人，那我这不就是想请你帮忙？不要不要吵了！哎，别别别别别别！冰力十足，燃痛快！感谢合作伙伴康师傅冰红茶的支持。雪天松泰九九七，高端盐买雪天，带你进入正片内容。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
，好一晨，你快过来，可多了一会儿凉了。来了来了。哎呦我的天哪，你这。你这点的也太多了，你这屋里咋的还有俩人呢？吃的还嫌多，给我吃，今天都给我吃完，不要浪费呀、啊。晚上这回把你气够呛，你别提了，太恶心。哎，我平时呢一直都是帮你的，但我这回呢公平点，我也替沈子畅说了。嗯，但这钱嘛，虽然不是说让你就是偷搜着那么紧的花，那你也不能哎左兜进去右兜出，是不是？你不知道，以为这人民币在你这就走一过程。我也没把钱都花我自己身上，我不是也想让他高兴吗？你说，他看中一双鞋，然后就一直不舍得买，我看出来了。然后我也看到他哥们几个好像人手一双似的，我就想给他也买一双吧，让他开开心开心。我找了好多代购给他买，好不容易便宜四百块钱。哎，我不想说，说我烦，他还总说我乱花钱。你跟他说呗，直说嘛。那怎么说？我就想让他跟他妈在背后说我那个样，我就不膈应。爱情啊，就是这么麻烦，什么话都说也要吵架，什么话都不说也要吵架，多疼。你这有情况？没有。哎，没有没有，春姐离婚又回来了，你俩哎怎么样？相处的还不错吧？你就想问我跟他复合没？复合没？你猜呢？你觉得呢？嗯、可能吗？哎，你说你们当时分手的时候，就因为他出国，人现在回来了，你这么多年也没谈，不是 ？No No No， 我跟他分手不是因为他出国，是因为他的人生计划里面根本就没有我。我就是他买一赠一后面那个一，再说我不谈恋爱，那因为我没找到合适的，是不是？啊？我又不是在这里等他。每次一问，就是没找到合适，没找合适。那什么叫合适？的？要多呀，这人的命运呢，有时候真的是一念之差。嗯。你还记不记得咱们班那班长？嗯，对，遇着就保研那个。你说当时这多少人都羡慕他，羡慕的不行了。不是你们猜怎么着？怎么着？前两天在我们公司看见他了，找工作呢。去你们公司啊？嗯，拿这个简历应聘的。你说这和那些本科生有什么区别？想想，所以有些事真的是没法说。那也是你混的行，咱们不也有？工作三四年还省着钱的嘛，你可千万别这么说啊！在我看来，啊，咱们班混的最好的呢，还是你。明磊，我说你还回来干嘛呀？这还用问吗？肯定是国内的待遇更好。嗯，我估计啊，像林瑞这样的海归精英，怎么着也得赚年薪。嗯，是不是？明白。保密协议。这都不能说了。哎呦，我又吃多了，烦死我！我真减肥了，太罪恶了，我再不吃了。嗯，这话都听你说二十年了。这谁让我一生气我就想吃东西啊？哎，哎，我也想去北海道泡温泉。哎，去啥呀？去，在家我送你一大桶，到时候你完了你身子进去，那水温不行，我还能给你调节。你直接去趟北海道，来回机票都够你三年水费了。我跟你说，你这是危险发言，你可不能让我们家身子上挺着，你把人教坏了呗！要不吵架，我现在就在看山看水，照照好看照片儿，身子上都怪你。北海道我是不能带你去啊，小唐山去不去？要，我们公司团建啊、嗯。哎，这地方真的不错，节选地儿，还挺有品味的。你甭管了，去不去吧。你们公司团建我就干嘛呀、啊？你能去啊？我们公司团建可以带家属，你就是我家属啊，是不是？这点钱的事儿，需要钱，肯定呢，比你正常需要便宜。三、二、一，去去去！哎，要不要把那个身子唱掉了？别提这仨字儿。哎呀，走走走走走。你说你也不叫一代驾，我跟你说啊，这个可是一个原则性问题，千万别抱侥幸心理，明白没？
你车呢？对呀、啊，你没开车，不是要喝酒吗？我下班就把车放公司了。哦，你看没？还是他聪明啊，聪明人。行了啊，我看你俩真喝多了，你喝吧。啊，行行行，走了啊。哎，走了啊。音乐慢点啊，我俩真不关系。注意安全啊，改天再喝。关于西米的研发，还是决定乔西成的方案。至于二组组长的职位，我需要再考虑一段时间。这么在我家住？啊？哎呀，无赖！我这红衣换身衣服，工作穿进去，你真的起劲！我衣服咋了，容不下你呢？你看你自己穿就行，自己好好看。走，送你去地铁站。哎，不用你送。嗯，那你赶紧滚吧。哎，这个就不要走了，拜拜了。哎，到了给我发个微信啊。OK， 别太想我呀，想我去我家找我。你你咋来了呀？我问了一下明白你住哪，想过来看看你。看我干啥呀？说实话，我在家外面晃了一个多小时，要不要找个地方坐一会儿？你等我去。我家那个前面有一家咖啡厅，好像开了挺好，去那。喝多了，我放心，我现在很清醒。我什么酒量你还不知道吗？对，我上大学那会儿，我们宿舍就要求记得出差，一桌子人都喝趴下，就能还站着。我也记着，那时候你拎着半瓶白酒跟着我，只要跟我喝酒就拦着。结果第二天所有人都说，宁瑞有个比他还能喝的女朋友。仔细想想啊，人生活到现在，最开心还是那段日子。这话说的，还活到现在吗？你这是一辈子还长着呢。我们要往前看，这话不是你临走的时候说的吗？小谢，当初是因为我……哎呀，我去这么多年了，你说他干啥？那我们还能不能做朋友啊？说实话，我今天挺有挫败感的。我看你的策划案的确不错，要不是那天你发挥失常，还真的是正负能量。说的好像赢了一样。你知道我喜欢北京的什么吗？我喜欢这儿够大，够包容。如果你才华横溢的话呢，你就可以功成名就；你如果很平凡，但是你有努力，也能小富即安。如果你啥也没有，你就努力踏实肯干，也是能有立足之地的。所以说呀，别把自己拼那么紧。
哦，这这话不是我说的，这是我前段时间有个人这么跟我说，我觉得还挺有道理的。别给自己这么大压力，放轻松点。小谢，你这些年过得还好吗？嗯，有点奇怪，就是我吧，觉得碰见你，多多少少我心里会有点别扭，因为以前那些事儿。但是不知道为什么，就是好像也没啥感觉，真的。所以你，你不用想太多。咱俩现在既然已经是同事了，我觉得就正常相处，嗯，和平共事，然后指不定以后还有机会合作，对吧？我知道了，你先通一下，你先。哎呀，我先出门了。好，好，好，我知道了。哎，这么默契！没事儿，来干嘛干嘛去？不是什么事儿这么急啊？我知道，那人家发错的时候，人家没说保质期的事嘛、啊，我们也没问嘛，这不是人家的问题嘛。那你这你柿子这种东西本来就不好放嘛，对嘛、哎、对嘛。我知道呀，哎呀，我这不现在我现在出去过去了。嗯，哎。我说话你听不懂是吗？我听懂，我早听懂了。没事，你们公司进那富平柿子啊，没保存好，坏了，再买点不就完了？多大点事儿？那多大点事儿？我现在要用它没了嘛？那人现在发货都来不及嘛？你别耽误功夫，赶紧走。不是不是，那那,那你现在不买，你去哪？我回公司了，我去哪？别回公司，听我的，我呀能给你搞到又大又甜的柿子。我现在没工夫给你弄啊。我也没跟你闹，你想不想要柿子？想要就听我的。出发！哎呀，这个人吧，啊，虽然长得不靠谱，但是我说话从来不撒谎。就这，走。我没有，我给弄死。你怎么弄死的？导航，他叫前方右转。哎喂，乔。你帮我忙呗，我一会儿啊，可能得晚点到。啊，不是，我呀都安排好了，房间啊都登记完了，你到时候一会儿过去吧，直接给他们分配就行了，好吧？我一会儿把那个杜家村的那个负责人的电话打给他啊。得嘞，谢了啊，好嘞，啊，拜拜。有事儿啊你？啊，我不是说了吗？我有证件。你就把地址给我，我自己去就行。我也跟你说啊，我人不到。你别想拿钥匙。怎么样，浴缸？水池子，能能。哎，行了，哎，进来，行不行？你别敷衍我。好好看呀、啊，天哪！哎，不是，我多余问一句，你说咱俩就总共住一晚上，你带那么多东西干啥呀？陈老妹，这你就不懂了吧？当当当当！哎呀，哎呦我天哪！你这要来干啥呀？你看，他在蹬，你这是啥呀？这。带狗，是狗吗？这是熊猫，熊。是不带酒还行，哎，就这个，那拍照专门用的，要放那，然后假装别人的手。拍鬼片呢，在这儿。你怎么说嘛？你怎么说？你这拍鬼片呢，现在。咱这都是拍懂啥点艺术感觉？哎，咱那那干啥？那咱俩拍照去吧。我这楼下踩一点，特别。走走走，不是，巨好看，你就给我拍一下。啊，行吧。啊，我们都是我们给你拍，我也想拍点。哎，你啊，我要拍他。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
小心才弄这样呢。我不靠谱，你这。我告诉你啊，我小年这就靠谱。哥，哥，哥呀，还听这曲儿呢？听不腻啊？啊？你懂什么呀？这叫长情长惜啊！你小子又来干嘛来了？没事，我瞎溜达。嗯，嗯，我在家这裤子箱里啊，就这么甜啊！啊？啊？干嘛来了？哎，那个大爷。帮我弄两箱扶贫的柿子呗，要新鲜的。你小子的嘴怎么越来越刁了？不给，你没看我都没拿出来卖吗？我能自己吃。我给您是牛肉粉，这个这这不是我要吃，是这美女要吃。我跟她说了，您这儿啊有全北京最好吃的柿子，她不信。哎，我跟她打赌，老赢了呀，这这有点好不吃。你小子少过来这套，真的。大爷，确实有点着急，要是有的话，卖我两箱。富平的柿子没有，张房磨盘的柿子倒是有两箱。嗯嗯嗯，磨盘，张房磨盘。磨盘的甜味差点意思。嗯嗯嗯。生生气了？我我是我说什么了？哎，说啊，这同样都是吉祥。那怎么我用就不行了，你用就行了。算了，走吧。嗯，对，我也等待。你先去等。我嘴这热极了，连这个都不卖。哎呀，你放心吧，我告诉你，魏大爷办事绝对靠谱。等等，看看啥不看？怎么样？来。嗯，还行。我告诉你啊，这张坊这地儿，它从明朝开始就种柿子了，那一直都是皇家御用的贡品，那不比富平柿子差。这甜味确实不太一样，好像口感更好啊。这个，大爷卖我两箱吧，卖我两箱，求您了，着急用。那你得跟我说，你跟这小子打赌，是不是算你输了？我没跟他打赌，您卖我两箱。嗯、打了，打输了，这全北京最好吃的是，那求您了，着急呢。小子，哎，大爷，我只能帮你到这儿。我大爷永远是我大爷。齐<笑>了，两箱都放后备箱了。行，那先放我车里吧。明天中午我直接拉去会场。啊，好，其他的确认好了吧？嗯嗯，好了。这么大单没人接。嗯，干啥？上车吧，我送你去。哎，就这、啊、还是你心疼我啊？后悔了，下车。别介，我帮你这么大忙呢。你再说呢，酒店那边真的有急事，他们好多人都等着我。说的自己多重要。哎，你还真说对了，我今儿特别忙。好了好，让他叫唤。啊，没事，我叫唤。我发现你也没有那么不靠谱啊。现在终于发现了，<笑>哎，但是该说不说啊，刚才那个赌博是不是？赌博是？让你看看那个前面。你别转移话题啊，刚才赌，赌。是赌，这不赌着呢吗？这红灯嘛。刚才那个赌博。季青期怀孕育儿好帮手，美幼 APP。您记住正接内容。现在给我来一张的，哎呀，急死了！你刚刚不是在那水管那拍吗？晚上，好、啊，来来，再再再再哪？再再来一张啊！你别拍了，人家都在拍呢。拍啥？你就想着泡泡猪蹄子呗？你啥时候不能泡啊？我跟你说，欧阳说了，这这这有，这这有人品炫。
不受了啊！你听他扯，哥哥哥，哥哥哥，啊，韩雨辰，啊，你说有什么事你瞒着我，你这疑神疑鬼的，那你谁、哎？咱俩谁不正常？你你你你你感觉一下，你感受说有啥？哎，雪、啊，这酒店呢？那还别下雪呢？傻<笑>不？兔子，我去，哎，兔子。你叫他来的，哎，你别拉个脸，我跟你说不好看啊！你说有啥事儿，当面说清楚，对不对？不留遗憾。反正我跟你说，这台阶舞我给你弄好了，你下吧。我下吧，下吧，下吧。嗯，你手机。宝宝，乔西晨都跟我说了，你找代购是为了给我买鞋，你怎么不跟我说啊？怕我怕我还错怪你了，真的，这花送你了。你什么意思呀、啊？你要怪我呗？不不，没，我没有怪你，是我的错误，不应该没有了解清楚情况就。那你什么意思呀、啊？你买就行，我买就是错。现在说不清楚了，反正不管怎么样，我道歉，你别生气了，好吗？都怪你、啊，我之前好不容易定的民宿又给退了，知道吗？所以我今天就特地来弥补我的错误的。嗯、你看这雪，我弄的，我弄的，这花这花也是送你的，你拿着。到时候咱们可得拍他个几百张照片，然后你这么多发朋友圈说你在拜道，你傻不傻呀？人北海道现在下雪了吗？啊？那我现在赶紧给你看一下哪里在下雪。现在不这儿在下雪吗？烦人。那。<笑>傻样！哎，我去寻个点吃的。明星子畅想吃啥？告诉我。来了来了，跟我们多待一会儿。没事，你们玩。哎，啊，不是啊，不对劲哈、啊。能停一下吗？不是，再配着。你不是，你俩等一下，打住。来，金南家，我问你啊。你这干啥的？大老远的就跑这儿来，你图啥呀？啊，温泉呢？你啥时候跟他混到一起的？啊，啥时候？这么熟？我俩不熟。熟。哦，准备下车了，玩去吧。别，这你都来了，你下车吧，你泡温泉再走啊。我这有事儿有事儿的嘛。哎，徐先生，你看，你那头弯我先进去，现在看。英雄所见略同啊。哎，咱俩去哪？我打你了！哎，你知道在看到啥了不？二嫂子通宵的奇葩史，我样了？哎，身子上不会，三缺一呀，怎么？王牌麻将选手，再次报道。我停了车去。别别别，我停我停。快点！哎，<笑>哎。一局三家穷，给你。七饼，饼被打疼了，为什么打绝了？这么多风呢？哎呦天哪，心疼！你行不行？徐行、啊，我这想策略。随便打一张，快点儿。九江，啊哈，糊了，哎哎，就糊了，就糊了。你给姐点胖的在这儿，马上就是我就直接走了。来吧，我输了，我喝。哎，哎，现在偶像剧都演美女救英雄了吗？差不多了。我跟你说，在我们这儿规矩就是，谁赢了谁想吃就喝酒。
大家介绍一下啊。哎呦，对不起，哥，这位，我们市场部新来的新人啊，照顾一下。来，大家介绍一下啊。哎呦，对不起，哥。这个项目确实有些。这你这，那个，刚开始就喝两杯，那种项目玩不玩？你叫谁大哥呢？别介。有啥好玩的？年年不都这么回事？该说不说啊，今年这项目那都是我一手策划，极其精彩。那是挺精彩的，就把我姐策划来了，你真的是。拭目以待啊。不错啊。你好，我不知道江总今天您来有没有特意准备，有什么可准备的？知道你们市场部在这儿团建，我约了个朋友，正好在附近，顺道过来看看。市场部确实很辛苦，需要放松放松。这段时间，大家为了这几个项目也是没少操心。来，大家过来一下，江总有话要说。嗯、行了，别这么正式啊！知道市场部在这儿团建。我过来看看大家，表示公司对大家的感谢。这段时间市场部确实很辛苦，但是我相信辛苦是值得的，因为整个怡安公司都知道市场部的业绩非常好。我希望大家能在简总带领下继续再接再厉，一起加油！好，我们说这也是啊，我在这儿你们肯定放不开，我先走了，不影响你们发挥。我送你一张呢。这家酒店的私藏酒很不错，我也该放松放松，我一个人喝一杯，你陪他吧。江总，慢走。欧阳，哎，把你准备的团建项目给大家展示一下呢。说了，保证让你满意。我们，让我们走起来吧。那我说一下游戏规则啊，一会儿我找一凶手，赶紧找一下自己的身上对面签的是谁。是谁呢？你们俩间就是一对儿。今天所有游戏都是你们一起完成，好吧？大家准备好了啊！我要松手了啊！三、二、一。哎哎哎哎哎哎！看来咱俩挺有缘的。钱总。咱俩还挺远的，好吧？大家都知道对方是谁了吧？啊，那我们就准备开始第一个游戏了。但是啊，准备开始之前，我先说一下今天的奖品。第一名，带薪休假三天。哇！好，来吧，三、二、一。哇！我请大家获胜，怎么回事啊你？下一组，我们请啊，简、呃、总、吴组长，还有乔西山、林瑞，来吧。来，简总，你放心，就他们俩能使劲玩，你都不用使劲，靠我一个就行。我跟你说，你别看现在是俩领导也放水，他们不要三天假，我们肯定要。放心，只要你想要的，肯定赢过来。吹牛吧你！哎，都准备好了，三。二一，加油！加油！加油！加油！加油！加油！加帮我吹一会我去上厕所吧。哎，给。哇，可以再看月亮，一点软绵星星。不是宝贝儿，这看啥月亮？都看一个小时了，我快不行了，真的，咱们要能出去吗？一个小时怎么了？那我得多待点，你怕我晕车吗？谁也别想把我拽出去。嗯，多谢
，我看这背景像，我想的还真是。可以坐这儿吗？哎，请坐。服务员，来杯一样的。好的。你真的一点没变啊？你变了不少。谢谢。你的身体现在啊，好了，我已经康复了，太好了。嗯、哎，安家，你知道吗？其实这段日子，我经常会问我自己，如果那个晚上没有走出那道门的话。咱们俩现在会是什么样子？嗯。啊，对了，宴会那事儿，其实特别抱歉，我根本不知道怎么回事。真的，你会有这么大反应？真的，对不起啊。我也不知道，你就是议案的江总。我如果知道的话。这单我不会接的。为什么？<笑>其实，大家都觉得这几年我过得不错，其实我过得并不好。在别人眼中，我是一言的总经理，大权在握，娶了个漂亮媳妇儿。媳妇儿家底也很殷实，就是传说中少奋斗二十年那种人吧。但只有我心里很清楚，韩一婷和他爸从来都没有把我当成自己人。自己选的路，自己得买单。没错。是我自己选的，和你分手是我选的，和韩一婷结婚也是我选的，但这和我当初想的不一样。韩一婷认识我那会儿，她说她欣赏，欣赏是我这个人，她是不在乎他们家跟我们家之间的那种差距。可是现在呢，我跟她真心说几句话都很难，我甚至透过她的眼睛就看见她心底里对我那种嫌弃。你没有必要跟我说这些，可能有些话憋在心里太久了，我不能跟外人去说吧。今天正好碰到你，就多说两句。你别在意，我没有别的意思，真的。我现在对你来说是外人。嗯，不，南家你不一样。一样的，是一样的。都过去这么多年了，自己过好自己的才是要紧的。我不知道你为什么要跟我说这些，是指望我安慰你，还是觉得我应该跟你一块数着你心吗？我其实都做不太到。如果你们夫妻真的有什么问题，我觉得应该去想办法解决。我虽然就有见过韩一婷一次，也不太愉快，但是我觉得你现在能能在易安这样的公司大展拳脚，跟他的帮助是分不开的。小浩，人得公平。你在抱怨他变了的时候，你可以琢磨琢磨，你现在是不是还是他当初那个义无反顾想要出现的那个人？我撤了，有点喝多了。
。哎呦，干嘛呢？是大人出去。是，你真是值得。哎，我咋说回来啊？我就是加了钱。我说那天你俩怎么没见面？你俩什么时候分的？你知道那么多，不怕我杀你命？妈，来，知道你现在心里不痛快，出去。谁告诉你我心里不痛快？啊？哈，一般这种时候心里肯定不会很痛快。但是我跟你说啊，江总离开你，那绝对他哥现在贼火。哥，他甩你现在后悔死。啊，你觉得他现在娶个有钱老婆人模狗样的，觉得我就是被抛弃了？啊？不是好吗，大哥？我甩了他好吗？你给我意思。不是，那这么长人都这么想啊，这也合理啊。啊。嗯。为什么呀？五年前我得癌症，宫颈癌，要做手术，失败的话就切子宫，成功了的话。这五年也随时可能复发。他就这个时候离开你，那他太不爷们了。告诉你，我提我提是个龙。我是觉得没必要让他跟我一块儿耗着。再说五年，五年也挺长的。人心是经不起考验。我自己都不确定，我这五年能不能变心？与其等到那时候分的怪难看，还不如趁早啊，这样彼此还能留个好念想吧。他老土啊，我选你分。换作是我，我可能真没你那勇气。但是如果我是江浩，我绝对不会离开你。错了，喝大了。来，嗯，我跟江浩的事，还有生病的事，别告诉乔医生啊，他们不知道。放心吧。哎。倍儿酷！去你有些人输了游戏之后不太高兴啊。我没有。没有你拉了个脸。我不高兴不是因为输了游戏。咋了？出啥事了呀？你管我呢，你自己开心就好。你不，你这说话怎么那么呛呢？咋了？你这是？有一说一啊，欧阳这小子吧，这举办活动还是可以的，那游戏啊、气氛啊什么的都挺好，啊，比我去年举办的好。哎，当然了，这些呢都要多亏钱总您大力支持。我跟你说，你酒店的房间真的是我住过最好的房间，谢谢你。终于说了句人话，王一晨，你在这儿啊，找你半天了。咋了？咋了？总决赛开始了？没呢，明天还有一会儿，我有点事儿想跟你聊一下。嗯，要不咱边走边说。一会见啊！哎，你去把我手机拿来呗，给我拍个照。行，我真可以。快点。呀，我拿过来。
，你快点！啊，行行行行行，快点。哎，宝宝，这是什么呀？我跟你说，你别告诉别人，反正你也没什么人告诉。这个是今天送给明瑞的东西。今天送给明瑞？啊？你都不知道，当时今天可选明瑞了。真的假的？真的，是我的。啊，这什么？你把锁都给钥匙。能开的，那在你这个，这这咋还泡呢？这都泡多会儿了，泡脱了皮了，给捞出来。你看我刚才说什么来着？我给你拿个毛巾，我看一下。你可真行啊你！全程上次吃自助餐，给自己吃到扶墙，你这倒好，自己泡温泉给自己泡缺氧了。有巧克力吗？给拿一个。啊，有有有。姐，不团建吗？来这儿了。我跟谁团建？我又不是他们公司，我团建了什么？我。天，啊，晶晶跟林瑞结婚。哎，你不有话跟我说吗？你说呀。哎，从回国到现在，今天晚上是我最放松的一天。那挺好的。然后呢？那你说，如果当年我没出国，咱们两个现在什么样？这这种假设有啥意义？怎么会没意义呢？或许咱俩可以重新开始。走<笑>，那这么说的话，那些门票都是晶晶陪林瑞的爸妈在北京玩的时候买。怪不得呢，那会儿跟我借车，我还纳闷他是跟谁呀、啊？那会儿他正出差呢，差都不出来，奖金都不要了，他为啥这么帮林瑞啊？其实这么多年他们一直有联系，而且林瑞总找晶晶帮忙，什么朋友结婚、领学位证，都是晶晶去弄的。只要林瑞找晶晶，他一定会帮。那你说他爸妈来北京玩这种事找晶晶干嘛？他把晶晶当什么？这有意思，姐，其实，其实他喜欢的不是高铁阳。小谢，我没想到回国还能再遇见你，还可以成为同事。这段日子，我总会想起以前咱俩的故事，我都记得。我发现你才是真正懂我的那个人，没有人比你更关心我了。小谢，再一次做女朋友吧，我不好争，这一次再也不会丢下你了，真的。当年还是金兵带着我跟乔西晨去了他的那个篮球篮球队，然后乔西晨也是因为这个才认识的林瑞。但也不怪乔医生，乔医生不知道今天喜欢的是，一直以为喜欢的是那什么高天阳。今天也觉得不想让乔医生多想，没说就默认了呗。你觉得林瑞知道这事儿？你说林瑞知道今天喜欢他？如果林瑞不知道的话，他明明知道晶晶跟乔医生是好。那他跟乔医生分手之后，他为啥要这么联系晶晶？如果他知道，他把晶晶当备胎，你干啥去？我去找他。你就穿这个，换一个。我去换衣服去。不好吧？因为你知道。我们俩之间这些年，我最伤心的是什么？我知道，我突然离开你出国的时候，还是你一个人在国内的时候，你说这些我都知道，我都能弥补过来。不是不是，真的不是，真的。我最伤心的是
我曾经以为你走了以后我的天就塌了，但后来我发现我天没塌，不仅没塌，我过得还挺好。我最难过的就是我没有想象中那么难过，那么伤心。小姐，你不觉得这说明咱俩之间可以重新开始？因为我说简单一点。我爸曾经以为爱情呢是我生活的全部，最起码一度我是真心这么以为的。但是我现在才知道，爱情不是生活的全部。我生活里有挺多重要的人和事儿，我爱他们，他们也爱我。我喜欢我的新生活，尽管我的生活不是一帆风顺的，有伤心的，有糟心的，甚至，甚至，晶晶也离开我了。但我仍然喜欢我的新生活。我长大了，你也长大吧，你也会有你的新生活的。嗯，轩，轩，你把胡金莲当什么了？你知不知道胡金莲喜欢你？你把她当什么了？啊，不是，等一下，等一下，雪雪，我在这儿呢。雪，谁喜欢谁呀、啊？你说啥呢？当姐姐的问一句，你拿他当啥？小雪，你听我给你解释。大概是我出国第二年吧，我大三修完学，没学分，出的国。那时候正好赶上大四毕业，很多学校的事情要处理。况且我在国外还在实习，也是校的乱额，我实在没办法，就给今天发了条信，想要帮我处理一些学校的事。你都跟钱一晨分手了，你还找胡晶晶帮忙干嘛呀？在我认识你之前，我跟晶晶就是同学，关系一直很好。虽然咱俩分手了，但我想他也不至于就不理我了吧。后来他很快就帮我处理好了一切。我觉得在国外真挺难的，上课很多东西都跟不上，又几乎没什么朋友，然后就难免跟他诉了诉苦。他总是恰到好处的鼓励我、支持我。我记得有一次，我就顺口说了一嘴想吃老干妈，然后他就真的欲言给我寄了一下。你说。你是不是也感觉啊？所以你利用他对你的感情，对吧？你想怎么喜欢他，你就怎么喜欢。你父母来北京，凭什么要找晶晶去陪玩？他带你父母去转悠一圈，所有的景点门票他多买一张，他为啥多买一张？他给谁买？林瑞啊，做人不能这样的。胡晶晶也是爹妈父母养的，他没必要这样的呀。小雪，当时真没想到。你当时想什么？你是不是以为胡晶晶死了我一点都难过呀？啊！但你们总不能把错都记在我头上吧？难不道就因为我没有回复太多的见，没有告诉我喜欢他就自杀了吗？不是吧？谁规定他喜欢我就喜欢他呀？谁？我真的，从此之后真的只喜欢你一个。你为什么不告诉我呀？去。喂，田总，我有点工作想跟你谈一下。马上到。乔医生，田总。我们都喜欢执着于过去，可能永远也不会穿的旧衣服
，沾着内存却舍不得删掉的老照片还有偶尔偶尔会在无眠的夜里想起曾经的恋人，对过去美好时光的留恋，更多是因为对未来的不确定。但过去毕竟已经过去了，我们都应该试着学会告别，往前走吧，勇敢一点。跟你说一下，乔西纯，什么事儿？乔西纯，怎么走。说是急性阑尾炎，幸好不严重。是，那还谈吗？能不能？怎么样，韩队？嗯，还多了，谢谢。一般呢，急性阑尾炎呢，很容易转成慢性。这个平时呢。自己也要多注意，呃，如果有那种不间断的疼痛，尽快的来医院，伤口可就麻烦了。也有不麻烦的，说了就行了。阑尾这个东西在身体里头，除了发炎，也没有什么其他作用。嗯，算了，割了吧，割了吧。那你休息，我去干嘛？一天天练习，人生完整大的意义，用尽全力去守护痕迹，也不是梦醒，谁的理想划过城市缝隙。在世界的团圆难日里，故事重播折叠，星星有落疲惫的街，不下一天我看过蝴蝶，飘下不曾狂野，人生海海本色冒险。不舍的一天，我看过蝴蝶，想应该歌出来，我们都随地跳流浪。时间会懂得每种倔强，云雾星呀飘飞，风帆路外看世界晴朗。我把梦想藏在哪？故事从不折叠。星星有我疲惫的街，不舍的一天，我看过蝴蝶，想一个一个出来，我们都随地跳流浪。时间会懂得每种倔强，云雾心要减肥。风把暮霭看世界晴朗，我把故乡全身上。